jogador e tal, aquele negócio todo. Ah, essa aí tem a carreira no Vasco da Gama, certo? Muito rápido e por isso surpreende o adversário. Eu acho que não é difícil. Bom, mas é difícil pra você, né? É claro, eu acho que eu tenho essa facilidade. Sabia que a água que tomamos em sua maioria está com as moléculas desalinhadas? Para corrigir isso, você quer uma água hidratante com equilíbrio e que seja ideal para o corpo humano, não é mesmo? Então a sua resposta está dentro dessa caixa, Forte Mag. O corpo é composto por incríveis 70% de água. Porém, se a água que você bebe não é equilibrada, seu corpo também não será. O bastão portátil é composto por três ímãs que são colocados na ponta e no meio do produto. A estrutura plástica do bastão é preenchida com infravermelho longo. Essa é uma tecnologia inteligente, que devolve a água à sua natureza. A função do Forte Mag é alinhar as ligações químicas e devolver o pH natural da água, podendo deixar o organismo mais alcalino, melhorando as defesas do corpo. Com as moléculas alinhadas, as células absorvem a água por completo, resultando em células hidratadas e sadias, tornando seu corpo mais equilibrado. Pare de tomar água que não traz benefícios para você. Mude sua água para melhor com Forte Mag. Mais saúde para você. Fala, galera do Mais, Está começando o nosso Fala Bob. Um Fala Bob à distância, com em tempos de isolamento social, não dá para sentar no sofá e conversar, bater aquele papo olho no olho, mas dá para o Bob mandar uns vídeos para gente. E hoje, que foi na semana do aniversário dele, a gente escolheu cinco momentos e ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então, já o primeiro momento é, Roberto, como é que foi ter chegado nos profissionais do Vasco? Foi muita emoção. Primeira vez jogando no Maracanã, entrando lá com a camisa número 15 no segundo tempo e marcando meu primeiro gol contra o Internacional e desse gol surgiu o apelido Dinamite, então nada melhor que começar uma, uma, uma fase na equipe principal, fazer a estreia com um gol e depois surgiu o apelido Dinamite. Agora o nosso ídolo fala como foi se tornar o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros. Não, pra mim é motivo de muito orgulho né? ser o maior artilheiro de campeonatos brasileiros ao longo da minha carreira, desde 74, quando foi o meu primeiro é, título como artilheiro da competição. E aí, ao longo desses anos, e até encerrar minha carreira em 92, é, continuo sendo, após 92 e até os dias de hoje. Né? Então, para mim, é motivo de orgulho vestir na camisa do Vasco ser o maior artilheiro de todos os campeonatos brasileiros. Bob, me conta como é que foi vestir a amarelinha. Você colocou a amarelinha em duas Copas do Mundo. Como é que foi essa experiência? Realmente eu fui em duas Copas do Mundo, 78 e 82. A primeira, é, eu entrei na terceira partida da seleção, é, no jogo contra a Áustria, onde eu fiz o, o gol da vitória e dali me tornei titular da, da equipe. E não conseguimos conquistar o título mundial. Mas acho que o Brasil fez por merecer, porque dentro do campo fez grandes partidas. É, perdemos no saldo de gol para a Argentina, mas foi um, uma Copa onde, moralmente, o Brasil acho que merecia o título. E depois, em 82, já numa outra situação, apesar de estar vivendo um grande momento da minha carreira, né, ter sido campeão carioca em 82, Veio a Copa do Mundo, não estava relacionado, fui chamado na última hora para substituir o Careca. E dentro de uma seleção que na minha geração foi, sem sombra de dúvidas, a grande seleção de grandes jogadores. Eu só lamento não ter tido a oportunidade de jogar pelo menos uma partida com aquela seleção que encantou o mundo. Então, foram as minhas duas passagens em Copa do Mundo e lamentando muito não ter jogado 82. E agora vamos falar de levantar a taça. Como foi ser campeão brasileiro jogando pelo Vasco da Gama? Como eu falei, eu acho que o início da carreira é importante para você se firmar. E eu lembro que entrava um jogo ou outro. É, e em 74 realmente fui titular, fui artilheiro. E foi um motivo assim, muito especial. Estava né? com 19 para 20 anos. E o Vasco conquistando pela primeira vez o título de campeão brasileiro. 
eu me tornando artilheiro da competição. Então isso para mim valeu e valeu muito. Dali eu consegui dar continuidade à minha carreira e uma carreira bastante vitoriosa. Eu acho que esse título foi importante os jogadores que estavam ali me deram um apoio muito grande para que eu pudesse chegar àquela conquista e chegar a essa marca que eu tenho hoje. É, e por falar em levantar a taça, você não levantou só como jogador, mas levantou uma muito importante também como presidente. Qual é a sensação de ser campeão como jogador e como presidente também, Roberto? A emoção é, é, é grande, né? principalmente no início da carreira, ser campeão dentro do campo e depois ter uma trajetória, é, que eu posso dizer, bastante vitoriosa. Mas nada como também nessa parte final ou dentro da, de uma outra função como presidente do clube. Nós nos tornamos campeões da Copa do Brasil, um título também inédito para o clube e que, sem sombra de dúvida, teve um sabor todo especial. Realmente foi uma emoção muito grande. Eu me emocionei tanto até mais é, com o título de 2011 em comparação ao título de, de 74. Então, valeu e valeu muito essa conquista e só tenho a agradecer a todos os jogadores e torcedores do Vasco que foram lá para Curitiba. É isso aí, galera. O nosso Fala Bob dessa semana vai chegando ao fim. Mas antes, não esqueça de curtir e compartilhar o AV+. Nosso canal secundário tem muito mais resenha, muito mais informação, muito mais atenção, vascaínos. A gente sempre tem um bate-papo legal e no próximo sábado a gente vai responder algumas perguntas do Instagram. Então fica ligado para não perder e também fica ligado lá no Atenção Vascaínos, porque daqui a pouco vai entrar a minha opinião no ar e você pode curtir lá também. Então curte o Ave Mais, curte o Atenção Vascaínos, ativa o sininho dos dois para você ficar sempre conectado com a gente e nesse tempo de isolamento social conseguir acompanhar todos os vídeos do canal. Curtindo os dois canais, não esquece também de curtir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Vascaínos no Facebook e no Instagram e no Twitter. É isso aí, galera. Um abraço para vocês e uma excelente quinta-feira.